வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ரொம்ப காமனான டாபிக் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு யாருக்காவது சாவி எங்கே வச்சுன்னு தெரியல கேஸ் ஆஃப் பண்ணனா இல்லையான்னு தெரியல டோர் லாக் பண்ணனா இல்லையான்னு தெரியல அப்படின்ட்டு சஃபர் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்களாக இருந்தால் டெஃபினட் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிகாஸ் லைக் எனக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் கிடச்சிச்சு இந்தியா சீனியர் மோஸ்ட் நியூரோலஜிஸ்ட் அந்த நியூரோ சைக்காட்ரிஸ்ட் ஆக்சுவலாக அவர் மீட் பண்ண வாய்ப்பு கிடச்சிது அவர் பார்த்து நான் பேசும்போது எனக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது ஆக்சுவலாக ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ்னால் என்ன மெமரி லாஸ்னா என்ன டிமென்ஷியானா என்ன ஸோ நான் எங்கே இருக்கேன்றது எப்படி எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் எல்லாருக்குமே இந்த ஞாபகம் மருந்து இருக்குது அவர் ஸ்ட்ரெஸ்னால் இல்லை டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்னால் இந்த பிஸி லைஃப்னால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் அவர்கிட்ட சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டேன் அவர் அதை கேன்சல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் மெமரி லாஸ் டிமென்ஷியா எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ்னு வாங்க எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ம ஞாபகம் மருதி ஆகுது இல்லை வந்து மறந்துடுறேன் நான் அப்படின்னு வாங்க ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஆக்சுவலாக மறந்து போகிறது செகண்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா அப்படி மெமரி லாஸ்னு வாங்க ஞாபகம் மருதின்னு வாங்க தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து டிமென்ஷியா அப்படின்னு வாங்க ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பேச போகிறோம் ஸோ டிமென்ஷியா அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ பிக் சின்ட்ரோம் சின்ட்ரோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெமரி திங்கிங் ப்ராசஸ் பிஹேவியர் எபிலிட்டி டு பர்ஃபார்ம் த நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் யூஸ்வலாக அவங்க பண்ணிருந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அவங்க பண்ண முடியாமல் போகும் ஸோ இதில் தான் டிமென்ஷியாவை பற்றி சொல்கிறது ஏன்னா இப்போ டிமென்ஷியா பற்றி நிறைய அவேர்னஸ் வந்ததுனால எல்லாருமே அவங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு டிமென்ஷியா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சோ அப்படின்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ நோ டேக் யூ த்ரூ த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மெமரி லாஸ் அண்ட் நோ ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி டிமென்ஷியா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் நாலு விஷயம் பாதிக்கப்படுது ஒன்று மெமரி செகண்ட் திங்கிங் ப்ராசஸ் மூணாவது வந்து பிஹேவியர் அண்ட் எபிலிட்டி டு பர்ஃபார்ம் த ஆக்டிவிட்டிஸ் விச் தேவர் பர்ஃபார்மிங் ஆல்ரெடி ஸோ இந்த நாலு விஷயம் தான் இதாகுது ஸோ மெமரி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து மெமரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமென்ஷியல் எஃபெக்ட் ஆகுது இப்போ டிமென்ஷியா அப்படின்றது ஒரே டர்மா டாக்டர் அதில் வந்து நிறைய பக்கெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறைய பக்கெட்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிமென்ஷியல் டைப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து பா அல்சிமஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு வாங்க அல்சிமஸ் டிசீஸ்ன்றது தான் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டிமென்ஷா வந்து இந்த பக்கெட்டில் தான் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு மெமரி லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த அல்சிமஸ் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க செகண்ட் வந்து பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு வாங்க பார்க்கின்சன்ஸ் அப்படின்றது வந்து அல்சிமஸஸ்க்கும் பார்க்கின்சன்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கின்சனில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ட்ரம்மஸ் இருக்கும் உதுரும் அவங்க பேசும்போது ப்ளஸ் டிஃபிகல்ட்டி இன் திங்கிங் இருக்கும் அவங்க யோசிக்கிறதே கஷ்டப்படுவாங்க அண்ட் ஆலோசினேஷன் ஆலோசினேஷன் அப்படின்னா வந்து ஃபால்ஸ் இமேஜினேஷன் அதாவது அங்கே ஒரு நாய் இருக்க மாதிரி இருக்குது இல்லை என்ன யாரோ பின்தொடர்ந்து வர மாதிரி இருக்குது ஃபேன் என் மேலே விழுந்துடுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அன்னெசரியாக அவங்க இமேஜின் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரான்டோ டெம்பரல் டிமென்ஷியா அப்படின்னு வாங்க அதாவது ஃப்ரான்டோ டெம்பரல் சைட்லேருந்து டெம்பரல் டிமென்ஷியா அப்படின்னு வாங்க இது வந்து யூஸ்வலாக யாருக்கு வரும்னு பார்த்திங்கன்னா இல்லை இது வந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அஜிட்டேடாக இருப்பாங்க ரொம்ப கோவப்படுவாங்க ரொம்ப பதட்டமாக இருப்பாங்க ரொம்ப எரிச்சல் அடைவாங்க வயலண்ட்டாக பிகேவ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஃப்ரான்டோ டெம்பரல் டிமென்ஷியா அப்படின்னு வாங்க லாஸ்ட் வந்து வேஸ்புலா டிமென்ஷியா வேஸ்புலானா ரத்த நாணங்கள் அதாவது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக் வருது ஸ்ட்ரோக் வந்து போனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மெமரி லாஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து வேஸ்புலா டிமென்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் அந்த சீனியர் டாக்டர் கிட்ட பேசின கொஸ்டின்ஸ் அதை பற்றி நான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அவர்கிட்ட எனக்கு எதுனா ஏஜ்க்கும் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ்க்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா டாக்டர் ஏன்னா ஜென்ரலாக வயசு ஆகிடுச்சுனாவே ஞாபகம் மருந்து வருதுன்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையான்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னது வந்து ஏஜ் டஸ் நாட் மேக் யூ ஃபர்கெட்ஃபுல் இட் இஸ் நாட் த ஏஜ் தட் மேக்ஸ் யூ ஃபர்கெட்ஃபுல் பட் இட் இஸ் த அண்டர்லைங் காசஸ் ஆர் அண்டர்லைங் ப்ராப்ளம்ஸ் இட்ஸ் மேக்ஸ் யூ ஃபர்கெட்ஃபுல் அப்படின்னாரு அப்படின்னு என்னென்னா ஏஜ் ஆச்சுன்னா ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் வரும் இல்லை ஞாபகம் மதி வரன்றது கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு தொண்ணூற்றி நாலு வயசு தாத்தா பாட்டிலாம் கூட நல்ல ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ்க்கும் டிமென்ஷியாவுக்கும் எப்படி டாக்டர் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பர்த்டே உங்கள் குழந்தையோட பர்த்டே உங்கள் ஒய்ஃப் லைக் நோ இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் ஆக்சுவலாக உங்கள் ஒய்ஃபோட பர்த்டே இல்லை உங்களோட வெட்டிங் டே இதெல்லாம் மறந்து போகிறீங்க இல்லை வந்து சுத்தமாக ஞாபகமே இல்லை நாட் ரீகாலிங் வேர் யூ ஆர் பிளேஸ்டு திங்ஸ் அதாவது நம்ம சாவி வச்சிடுவோம் தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடுவோம் பட் ரீகால் பண்ணும்போது ஞாபகம் வரும் இது ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வச்சோம் இல்லை கார் பக்கத்தில் வச்சோம் இல்லை வந்து ட்ராயரில் வச்சோம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஞாபகம் வரும் பட் ரீகால் சுத்தமாகவே ஆகலை அப்படின்னா தட் இஸ் அ கன்சர்ன் ஃபர் கெட்டிங் ஆல் இன்சிடென்ட்ஸ் ஸ்மாலர் லார்ஜ் ஆக்சுவலாக சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து பெரிய இன்சிடென்ட்டாக இருந்தாலும் சரி சின்ன இன்சிடென்ட் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறது ஆக்சுவலாக இது மாதிரி விஷயம் நடந்தது நடந்ததா அப்படின்னு யோசிக்கிறது ரிப்பீட்டிங் கொஸ்டின் நான் சொன்னேன்னா அதை நீ நீ திருப்பி சொல்லு நீ என்ன சொன்னேன்னு சொல்லு இல்லை இல்லை ஒய் டிதை ஐ டிதை சே தட் அப்படின்னு வாங்க அடிக்கடிக்கு கேட்பாங்க இல்லை நீ சொன்னதை திருப்பி சொல்லு சொல்லுன்னு கேட்பாங்க ஸோ அது மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ரெட் ஃப்ளாக் அன்னேபிள் டு லேர்ன் நியூ ஆக்டிவிட்டிஸ் புது ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே கற்றுக்க முடியல அப்படின்னா அதை நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க மாட்டாங்க இது மாதிரி ரீசன் இருந்ததுனாலும் அது இருக்கலாம் அதே மாதிரி அன்னேபிள் டு ரிமெம்பர் மூவிஸ் இப்போது நேற்று அமேசான் ப்ரைமில் வந்து மாஸ்டர் படம் பார்த்துட்டு திடீர்னு நான் கத்த நாள் காலையில் இருந்து மாஸ்டரோட கதை என்ன மறந்துச்சு எனக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா இட்ஸ் அ ரெட் ஃப்ளாக் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்த குஷி படம் மறந்து போச்சுன்னா பரவாயில்ல பட் நேற்று பார்த்த அமேசான் ப்ரைமில் பார்த்த படமே மறந்து போச்சு என்ன ஸ்டோரினே தெரியல கிளைமேக்ஸ் என்ன தெரியல விஜய் சேதுபதியும் மியூர் எப்போ மீட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுனா டெஃபினட்டாக அது சம் இஷ்யூ ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் நான் ஒன்று ஒன்று முக்கியமாக சொன்னேன் இப்போ ரிப்பீட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ அது வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிளாரிஃபை ஏன்னா வயசானவங்க சில பேர் ஜென்ரலாகவே ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க அவங்க ஏஜ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கிங்களா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு இப்போ எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இருக்கார் அவர் வந்து எப்பவுமே அவர் பண்ண அவர் மிலிட்ரியில் இருந்தார் அவர் சொன்னதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இது பண்ண அது பண்ண எங்கிட்ட ஒரு நூறு டைம் சொல்லியிருப்பார் பட் அவர் ஒரு டைம் சொல்லும் போது சந்தோஷப்படுறான்றதால நானும் கேட்டுப்பேன் பட் அது வந்து டிமென்ஷன் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் ஸோ அதாவது ஒரு 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி இல்லை அவங்களை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக காமிச்சுங்கணும் அப்படின்ற ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க அது வந்து டிமென்ஷன் கிடையாது பட் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னதே திருப்பி பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வந்து திருப்பி அதையே அவங்ககிட்ட சொல்கிறாருனா தட்ஸ் அ ரெட் ஃப்ளாக் ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து யூ ஹவ் டு டெல் தெம் நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல் மீ நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க சார் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் திருப்பி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அவங்க அதை டிமென்ஷியாவில் அஃபெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ அவங்க சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் திங்ஸ் சொன்ன இல்லையா மெமரி அஃபெக்ட் ஆகும் திங்கிங் ப்ராசஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் பிஹேவியர் அஃபெக்ட் ஆகும் அண்ட் எபிலிட்டி டு டூ திங்ஸ் இப்போ செகண்ட் வந்து பிஹேவியர் பார்க்கலாம் பிஹேவியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் தெரியும் நல்ல அவுட் கோயிங்காக எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டடாக இந்த பர்சன் வந்து திடீர்னு இன்ட்ரோ ஓட்டாக ஆகிடுவாங்க திடீர்னு வித்ரா ஒன்றா ஃபீல் பண்ணுவாங்க யார்கிட்டையும் பேச மாட்டாங்க அப்படி ஐசோலேட்டர் ஆகி உட்காருவாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப அமைதியாக இருந்தவங்க திடீர்னு ரொம்ப சத்தமாக இருப்பாங்க அதாவது இவர் எந்த இருந்த இடமே தெரியல ஆஃபீஸ்லன்னு சொல்லுவாங்க திடீர் பார்த்தா ரொம்ப சத்தமாக பேசுவார் சத்தமாக சிரிப்பார் சத்தமாக சிரிப்பாங்க பேசிக்கலி அது வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அவங்க இம்பல்சஸ் அதே மாதிரி செக்ஷுவல் கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த சோஷியல் அப்ராப்ரேட்னஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது இந்த சொசைட்டி இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் இல்லை ஆஃபீஸ்லனா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சில இதை மீறி அவங்கள அறியாமல் செக்ஷுவல் கமெண்ட்ஸ் வந்து திடீர்னு இவர் அது மாதிரி பேசக்கூடிய ஆளாகவே இருக்க மாட்டார் அது மாதிரி பேசுவார் அது மாதிரி ஒரு ஒரு மூட் சேஞ்சஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே முன்னிருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா சம்மந்தம் இல்லாமல் சிரிப்பாங்க ஸோ இது வந்து லாஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆன் இம்பல்சஸ் முக்கியமான ஒரு சிம்டம் என்னென்னா வாண்ட் டு பை சம்திங் அண்ட் சேம் திங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஒரு பேஷண்ட் இருந்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் வாங்குவாங்க அவங்க வீட்டில் போய் கபோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டிஷ்யூ பேப்பர்ஸாக இருக்கும் அவங்க வீட்டில் இருக்கும் அது ஒரு வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் அவங்க வாங்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் செப்பல்ஸ் வாங்குவாங்க ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இது வந்து ரொம்ப சப்ஜெக்டிவ் அவங்களுக்கு மட்டும் சீக்கிரட்டாக தெரிஞ்ச விஷயங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி வாங்குவாங்க அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நிறைய சாப்பிடுவாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக இருந்தவங்க பயங்கரமாக சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க வெயிட் போட ஆரம்பிப்பாங்க அதே மாதிரி நிறைய ட்ரிங்க் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக அவங்க அது மாதிரி ட்ரிங்க் பண்ணாதவங்க வந்து அல்கோஹால் நிறைய எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் முதல்ல நடக்காத விஷயங்கள் திடீர்னு
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாரணம் ஆயிரம்ல சூர்யா கேரக்டரில் காமிச்சிருப்பாங்க அது வந்து இட்ஸ் அ டிப்ரெஷன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா டிமென்ஷா மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த கேரக்டர் ஃபுல்லாக அந்த அந்த வந்து ஒரு பாட்டில் காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி டக்கு டக்கு மறந்து போகிறது என்ன பண்ணுது எல்லாமே டிப்ரெஷனில் இருக்கும் மெ மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் அதாவது நம்ம தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஐப்போ தைராய்டிசம் இருக்குன்னா அதில் கூட அவங்களுக்கு வந்து இந்த மூட் ஸ்விங்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து விஷ் நாட் ட்ரூல் அவுட் இதெல்லாமே ரிவர்சிபிள் ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சிஸ் அவங்க ப்ராப்பராக சாப்பிடல நம்ம உடம்புக்கு போதுமானதாக இல்லை அப்படின்னா வந்து நம்ம அனிமியாக இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம அது கூட வந்து நம்மளை டிமென்ஷியா மாதிரி மிமிக் பண்ணலாம் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் விஷ் நாட் கெட் கேரிட் தட் இட் இஸ் லைக் டிமென்ஷியா எனக்கு டிமென்ஷியா வந்துச்சுன்னு நினச்சிக்கக்கூடாது அதுமாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது பிளட்ல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி அது வந்து இட் கேன் ஹேவ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் யுவர் மெமரி அண்ட் ஆல் தி ஸ்டப் ஆக்சுவலாக இது அப்படியே மிமிக் பண்ணும் அந்த மாதிரி அல்கோஹால் அல்கோஹால் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஆஃப் போகும்போது அல்கோஹால் அடிக்ஷன் அது மாதிரிலாம் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மிமிக் பண்ணும் அதே மாதிரி அல்கோஹால் விட்டு நம்ம வெளில வந்துடும் போது டெஃபினட்டாக அது ரிவர்சபிளாக ஆகிடும் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து ரிவர்சபிள் காசஸ் அதே மாதிரி ட்ரக்ஸ் ஏதாவது எடுக்கணும் இல்லை வந்து ட்ரக் அடிக்ஷன்ஸ் ஆகுது அதில் முக்கியமாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி தைராய்டு ப்ராப்ளமில் இருக்கணும் இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கலாம் உங்கள் அப்பா கண்டுது தாத்தா கண்டுது அவங்கக்கிட்ட அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்காக நீங்கள் வந்து மெமரி லாஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வேற ஆர் வி ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் மெமரி லாஸ் டிமென்ஷா இது மூணு இடத்துல நம்ம எங்கே இருக்கணுன்றது தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு எந்தெந்த ரெட் ஃப்ளாக்ஸ்லாம் வந்தால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் உஷாராகணும் இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி இல்லை மாமா இவங்கெல்லாம் எப்போ பேசுகிறத வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் அப்நாமலாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது டெஃபினட்டாக நம்ம நோட் பண்ணணும் ஸோ இது தான் பேசிக்காக நான் சொல்ல வந்தது ஸோ தட் இன்ட்ராக்ஷன் வித் தட் நியூரோலஜிஸ்ட் அண்ட் நியூரோ சர்ஜன் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஹோப் இட் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஆல்சோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சி மோர் ஆஃப் திஸ் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஐ ஷேர் லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தமி